ჩვენ უკვე კარგად ვიცით რომ წყლის მოლეკულა არის პოლარული, ანუ მისი ერთი ბოლო ატარებს პარციალურ დადებით, ხოლო მეორე პარციალურ უარყოფით მოხდს. და ეს მოხდები განაპირობებენ იმას რომ წყლის მოლეკულები წარმოქმნიან წყალბადურ მეებს და ჩვენ უკვე წინა ვიდეოში ვახსენეთ რომ ეს უნარი ამ უნარით არის განპირობებული წყლის ძალიან ბევრი თვისება და ამ თვისებებიდან ერთ-ერთი არის ის ფაქტი რომ წყალი არის კარგი გამხსნელი და დღეს ამ ვიდეოში ჩვენ ვისობრივ სწორედ ამ თვისებაზე რას ნიშნავს რომ წყალი არის კარგი გამხსნელი ანუ ძალიან ბევრი ნივთიერება ძალიან მარტივად და ადვილად იშლება წყალში იხსნება წყალში და რატომ არის ეს ნიშნავენ თვისება იმიტომ რომ წყალში რეაქცია თუ უმეტესობა სწორედ ასე მიმდინარეობს რაღაცეები იშლება და შემდეგ უფრო მარტივად ურთიერთქმედებენ ერთმანეთთან რატომ განაპირობებს წყლის პოლარობა მის კარ გამხსნელობას ეს რომ გავიგოთ კარგად განვიხილოთ მაგალითი კერძოდ ავიღოთ სუფრის მარილი მაგონი ყველას ცხოვრებაში ერთხელ მაინც ჩაგვიყრია წყალში მარილი და გვინახავს რომ მარილი კარგად გაიხსნა და ახლა მოდი უფრო კარგად რომ გავიგოთ რატომ ხდება ეს განვიხილოთ რა და როგორ ხდება ავიღოთ ნატრიუმის ქლორიდი ან სუფრის მარილი როგორ ჩვენ ვიცით ნატრიუმი და ქლორი ერთმანეთთან დაკავშირებული არის იონური ბმებით ანუ ნატრიუმს წარტმეული დაკარგული აქვს ერთი ელექტრონი და ის არის დადებითად დამუხტული ქლორი არის უარყოფითად დამუხტული და ეს დადებით და უარყოფითი მოხდები მიიზიდავენ ერთმანეთს და წარმოიქმნება იონური ბმა ახლა რა მოხდება ნატრიუმის ქლორიდი ანუ მარილი რომ მოვათავსო წყალში ჩავყარო წყალში მოდი ახლა ცალკე ამოვიხატოთ ნატრიუმის მოლეკულა ნატრიუმის იონი უფრო სწორად ნატრიუმის ამ იონს შეგვიძლია კათიონი და უძახოთ იმიტომ რომ კათიონს ჩვენ ვეძახით ყველა დადებითი მოხდის მატარებელ იონს შესაბამისად ქლორის იონი იქნება ანიონი მოდი ბარემ ეს ტერმინები რო დავიმახსოვროთ ზოგან კატიონს აქვს შეხვდებით ანუ კათიონი ერთ-ერთი და იგივეა პრინციპში მაგრამ კათიონი უფრო მართებულია მე მგონი და ანუ კათიონი არის დადებითი მოხდის მატარებელი ხოლო ანიონი უარყოფითი მოხდის მატარებელი იონი ანუ გვაქვს ეხლა ჩვენ ამ შემთხვევაში ნატრიუმის კათიონი ანუ ნატრიუმის დადებითი იონი და ჩვენ ვიცით რომ წყლის მოლეკულები არის პოლარული ანუ მას აქვს ერთი ბოლო უარყოფითი ხოლო მეორე დადებითი რა მოხდება ახლა წყალში ეს ნატრიუმის იონის დადებითი მოხდი მიიზიდავს წყალბადის მოლეკულის უარყოფით მხარეებს ანუ კერძოდ ჟანგბადის მხარეს მიიზიდავს და გვექნება დაახლოებით ასეთი სურათი ეს პარციალური უარყოფითი მოხდები ანუ ვიცით რომ ეს არის პარციალური დადებითი მოხდის მატარებელი ყველა წყალბადი და ეს შევხედოთ როგორი რაღაც მოხდა ნატრიუმის იონი ერთგვარად შეიბოჭა მოხდა გარემოცვაში წყალბადის მოლეკულე წყალბადის მოლეკულ წყლის მოლეკულებისა და შეხედეთ მის გარე ჭალებში შრე არის დადებითად დამუხტული და მათ თავისფლად შეუძლიათ ჩვეულებრივად წყალბადის მები წყალბადური მები წარმოქმნან წყლის სხვა მოლეკულებთან ანუ ეს ტყეზე ამ დადებითმა ჰაშმა დაიკავშიროს უარყოფითი იო ნუ მოკლედ ჩვეულებრივად წარმოიქმნას წყალბადი წყალბადური ბმები როგორც ხდება ხოლმე წყალში ნუ ეს უბრალოდ ნატრიუმის იონი ერთგვარად ამ მათ გარემოცვაში მოექცა განცალკევდა ქლორისგან ესეც შეგვიძლია დავამატოთ ახლა შევხედოთ ქლორის შემთხვევაში რა გვექნება ამოვიხატოთ მოდი ცალკე ქლორის ანიონი უარყოფითი მოხდი და ნუ ნატრიუმისგან განსხვავებით ქლორის უარყოფითი მოხდი თავისკენ მიიზიდავს წყლის მოლეკულის დადებით მხარეს ანუ ჰაშებს ანუ წყალბადებს აი დაახლოებით ასეთი სურათი გვექნება მოდი ბარემ მოხდებით მივაწეროთ ეს არის დადებითები უარყოფითი ჟანგბადები პარციალურად უარყოფითი ნუ მოგლად აქაც გვექნება ასეთი სიტუაცია ქლორიც ერთგვარ გარემოცვაში მოექცევა წყლის მოლეკულებისა რომელთანაც ეს გარე მხარეს მოექცევა უარყოფითი მოხდები ანუ ჟანგბადები რომლებიც ანალოგიურად ჩვეულებრივად წარმოქმნენ წყალბადურ მებს მის გარშემო არსებულ მეზობელ წყლის მოლეკულებთან ანუ ესე იგი ნატრიუმი და ქლორი გაიხსნა წყალში ძალიან კარგად ძალიან მარტივად და თუ ჩვენ გამხსნელს უწოდებდით წყალს ნატრიუმის ქლორიც ჩვენ უწოდებთ გახსნილ ნივთიერებებს ანუ დავარქვთ გახსნილი მაშას ადამე ნივთიერებას რომელშიც გაიხსნა სხვა ნივთიერება ჩვენ უწოდებთ გამხსნელს ამ შემთხვევაში ანუ წყალს ხოლო ნივთიერებას რომელიც გაიხსნა ქვია გახსნილი ნივთიერება მე მგონი მარტივი ტერმინოლოგია საკმაროდ მე ხა დავფიქრეთ რა 
ფუზოდ მოდი ახლა გავაკეთოთ ასეთი დასკვნა. რატომ და რატომ გაიხსნა ნატრიუმის ქლორიდი და რა თუ ისე ვებს უნდა აკმაყოფილებდეს რა პირობებს უნდა აკმაყოფილებდეს ნივთიერება რომ იყოს კარგი ან კარგად გაიხსნას. ამისათვის საჭიროა რომ ამ ნივთიერებას ქონდეს მუხტი ან პოლარობა. ანუ ესე იგი ნივთიერება რომელიც არის დამუხტული ან არის პოლარული არ იხსნება კარგად წყალში და ასეთ ნივთიერებებს ჩვენ უწოდებთ ჰიდროფილურებს. თვითონ ამ სიტყვასაც რომ დავაკვირდეთ მის შედგენ შემადგენელ ნაწილებს ჰიდრო ნიშნავს წყალს ხოლო ხოლო ფილური ნიშნავს მოყვარეს მაშასა და მე ჰიდროფილური ნიშნავს წყლის მოყვარეს და ანუ ნივთიერები რომლებიც კარგად იხსნებიან წყალში არიან წყლის მოყვარეები მათ უზახით ჩვენ ჰიდროფილურ ნივთიერებებს ესე იგი გაჩდება ვარაუდი რომ თუ დამუხტული მუხტის მატარებელ მუხტის მატარებელი ნივთიერებები ან პოლარული ნივთიერებები კარგად იხსნებიან წყალში ის ნივთიერება რომლებსაც არ აქვთ მუხტი წესდარიგით არ უნდა გაიხსნან კარგად წყალში და პრინციპში ასეც არის მოდი ჩვენ განვიხილოთ ახლა ჰექსანის მაგალითი ჰექსანის მაგალითი იმიტომ რომ ნახშირ წყალბადები ზოგადად ცუდ იხსნებიან ცუდად იხსნებიან წყალში და მოდი ჰექსანის მაგალითი განვიხილოთ ჰექსანს ჰექს ნიშნავს 6 ამიტომაც ეს იგი 6 ნახშირბადი უნდა ქონდეს 1 2 3 4 5 და 6 დარჩენები მე უნდა იყოს აუცებლად წყალბადთან. ამას ორგანულ ქიმიაში კიდე უფრო კარგად ვისწავლით. და რა მოხდება ახლა ჩვენ ეს ექსანი წყალში რომ მოვათავსოთ, მას როგორც ხედავთ არავითარი პოლარობა, არავითარი მუხტი არ გააჩნია, რის გამოც ძალიან არ ურთიერთქმედებს წყალთან და პირიქით ეთქვათ შეგროდება, შეიჭმუხნება, რომ მაქსიმალურად შეამციროს ურთიერთქმედების ან შეხების ზედაპირი წყალთან იმდენად არ უყვარს წყალი და ასეთ ნივთიერებს როგორიც მაგალითად ჰექსანია ჩვენ ჰიდროფობულებს უწოდებთ. აქაც ჰიდრო ნიშნავს წყალს, ალბათ მიუხვდით. ფობური ალბათ სიტყვა ფობია გაგიგეთ, ნიშნავს შიშს და ფობური ანუ მოშიშე, მოშიში. ამალი ხოსტო არის მე გონი მოშიში, წყლის მოშიში. ნუ მოძულეც შეიძლება იყოს ანუ ჰიდროფობული წყლის მოშიში, წყლის მოძულე. ჰიდროფილური წყლის მოყვარული. ანუ ესე იგი, ჰიდროფილური ნივთიერებები ან დამუხტული ნივთიერებები, მუხტის მატარებელი ან პოლარული ნივთიერებები კარგად იხსნებიან წყალში, არიან ჰიდროფილურები, ხოლო მუხტის არამატარებელი ან არაპოლარული ნივთიერებები არიან ჰიდროფობურები და ისინი ცუდად იხსნებიან წყალში. 